Hi friends, Munadi Ula class and a more visiting at a brick rate under the Apin Pathom. In the video, on the matter number best penny or letterhead every number create under the Apin Pathom. Letterhead or envelope card, a pretty other number create under the Apin Pathom. Ipa Namage Namande or letterhead Abdin Mode, Namagunda, a palatable of Anla, Ada A4 sheet lay or room, A4 la Pagadi Muro. That is the AFI size. We have a letterhead. We have a size. 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 Alignment is an option. You can use a shortcut to use a shortcut. You can use a shortcut to use a shortcut. You can use a shortcut to speed up. You can use a shortcut to 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 use a uh, align distribute अभी नो ऑप्शन रखे आदर लिंक किला बंदा ये ना अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट नो रखा शॉर्ट किट बंदा कंट्रोल शिफ्ट ये करते ही ना इंदर मारी ओर ऑप्शन बंदरो विंडोस नमक सही ला राइट साइड बार ला नमक क्रिएट आहूं ओके ना इप्पन आंधे ओर लेटर हेड क्रिएट पन ये फोर पेज ना क्रिएट पन ना आदर किना இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வந்து கிரியேட் ஆகும் அதாவது அந்த பேஜ் சைஸ்க்கு உள்ள அந்த ஒரு அளவுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம சென்ட்ரல்ல வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா இது இத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பாக்கி எல்லாமே பாக்கி உள்ள நம்ம செட்டிங்ஸ் எல்லாமே அலைன் பண்ண முடியும் அதனால தான் இந்த பேஜ்க்கு தேவையான ஒரு ரெக்டாங்கல் ஷேப் வந்து நான் இப்ப கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் in the matter on the nana, edit the duplicate the control D, Udunga shortcut. The matter and a duplicate punra, duplicate in the Marie, Sapana, the ungroup panita, the color on the change Okay, for example, this is group. Control G. You can see the properties of the groups, object, ungroup, all objects. This is the option. This is the group. This group. This is the full oval shape. This is the Oval shape and create one more or oval shape and create one. Okay, now we will see this object. In the object, first one in the oval shape is right. Shift uh, keyboard, shift key press pen. In the background, we will see this rectangle. Select the rectangle. You can the weld. That is the intersection option. In the, in the tools, I will show you the tutorial in the channel. This is the intersection option. This is the intersection option. This is the intersection option. This is the oval shape. This is the oval shape. This is the oval shape. This the oval shape. This is the oval the oval shape. This is 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 the in the uh, oval shape, remove it. If we intersect, we will see what we have to do. If we in the shape, we will create the area. This is the intersect option. This is the intersect option. This is the object. This is the object. This is the intersect This is the intersect option. 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 This is the outline. 
இந்த இண்டு மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா கலர் பேலட்டில் அதில் போய் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரிமூவ் ஆகிரும் அதேமாதிரி இதுக்கு ஒரு கலர் வந்து நாங்கள் ஃபில் பண்ணுறேன் ஒரு ப்ளூ கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் அதையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இதுக்கும் ஒரு இதுக்கு ஒரு கலர் நான் ஃபில் பண்ணுவேன் இந்த ஒரு கலரை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்று லைட் கலராக கொடுக்குறேன் இல்லைன்னா ஒரு இந்த லோகோ பேஸ் பண்ண கலர் கொடுத்துட்டு இங்கே டூல் பாக்ஸில் வந்தீங்க ட்ரான்ஸ்பரன்சி டூல் ஒன்று இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்க ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் யூனிஃபார்ம் ட்ரான்ஸ்பரன்சின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதோட வேல்யூ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பண்ண முடியும் லைட் ஆக்கிடலாம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ அந்த ஒரு கலர் நமக்கு கொடுத்துடலாம் ஒரு கலர் வந்து லைட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு சூட்டபுளாக இல்லை ஓகே அதோட லைட்டாக இருக்கட்டும் ஓகே இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஸூம் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஸூம் டூ ஸூம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி கரெக்டாக இந்த இடத்துல வைக்கிறேன் ஓகே நீ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டீட்டெயில்ஸ் வரும் இல்லையா இந்த ஆப்ஜெக்டை கொஞ்சம் கூட லார்ஜ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த ஒரு ஷேப்பில் நிற்கட்டும் அடுத்து இந்த அட்ரஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் எடுக்கிறேன் இது ஃபுல்லாக குரூப் பண்ணிவிட்டு டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் கண்ட்ரோல்டி இல்லைன்னா எடிட் மெனுவில் போயிட்டு டூப்ளிகேட் கொடுங்க கொடுத்தோன்னா இந்த மாதிரி அட்ரஸ் டூப்ளிகேட் ஆகிரும் இப்போ இது ஒயிட் கலரில் இருக்குது நான் வந்து கலர் வந்து ஃபுல் பிளாக் வந்து ஃபில் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்து இப்போ அன்குரூப் பண்ணுறேன் அன்குரூப் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் யூ கொடுங்க இல்லைன்னா மேலே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்லே நமக்கு இருக்கும் அன்குரூப் கொடுப்போம் இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை மட்டும் ரெண்டு லைனை மட்டும் நான் குரூப் பண்ணிக்கிறேன் குரூப் பண்ணி இந்த மாதிரி அந்த ரெண்டுக்கும் பேஸ் பண்ணி வர மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதை வந்து லைட்டாக நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மேலே நம்ம டாப்பில் க்ரியேட் பண்ண இந்த டிசைன் மூணு அந்த மூணு பார்ட்டையும் வந்து ஷிஃப்ட் பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு மூணையும் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா குரூப் பண்ணிடலாம் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுங்க இல்லைன்னா மேலே சொன்ன மாதிரி குரூப் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இதை வந்து நான் டூப்ளிகேட் எடுக்க போகிறேன் எடிட் மெனுவில் போய் டூப்ளிகேட் இல்லைனா கண்ட்ரோல் டி ஓகேங்களா இந்த டூப்ளிகேட் எடுத்தாச்சு எடுத்தது வந்து இதை மிரர் பண்ணுறேன் மேலே மிரர் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தே தெரியும் மிரர் ஹரி சாண்டல் மிரர் வெர்டிக்கல் இருக்குது ஓகே நான் கொடுக்குறேன் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி இந்த பேக்ரவுண்டில் ஸ்கொயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்கொயரை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் அதாவது ஃபஸ்ட் இது செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது ஸ்கொயரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அலைன்மெண்ட்டில் பாருங்கள் இந்த அலைன் ஆப்ஷனில் பூட்டாம் அலைன் பூட்டாம் இருக்குது அது கொடுங்க அதேமாரி அலைன் லெஃப்ட்டு இருக்க ஆப்ஷன் இருக்குது அதையும் கொடுங்க ஓகேங்களா இப்போ மேலேருந்து அதே டிசைன் பர்ஃபெக்டாக கீழேயும் செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு இது இது இவ்வளோ ஷேப் தேவையில்லை ஏன்னா மேலேயும் மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டுமே ஒரே அளவில் தேவையில்லை அப்படின்னா மே கீழே கொஞ்சம் சின்னதாக போகும் ஏன்னா நமக்கு லெட்டர் ஹெட் அப்படின்னும் போது நமக்கு எழுதுறதுக்கு நிறையா ஸ்பேஸ் தேவைப்படும் ஓகேங்களா எழுதுறது இல்லைன்னா ப்ரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு ஷேப்பு நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் எஃபெக்ட் மெனுவில் போய் பவர் கிளிக் பண்ணி இந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே நீங்கள் கொண்டு போயிட்டீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் உள்ளே போயிடலாம் அந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே வந்துடுவோம் உள்ளே வந்த பிறகு ஜஸ்ட் வேணால் இந்த மாதிரி எவ்வளோ தேவையோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு கீபோர்டில் வெளியே எங்கேயாவது ஒரு ப்ளைனட் உள்ள ஸ்பேஸில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம் வெளியே வந்துடலாம் ஓகேங்களா வெளியே வந்த பிறகு இந்த ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அவுட் லைன் இருக்குது இந்த அவுட் லைனை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இதை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கலர் பேலட் இருக்கக்கூடிய இந்த இண்டு மார்க்கை ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரிமூவ் ஆகிரும் அப்புறம் அடுத்து ஒரு செட்டிங்ஸ் கூட இருக்குது இந்த அதை நம்ம லோகோவை வந்து நம்ம லெட்டர் ஹெட்டில் வந்து ஒரு வாட்டர் மார்க்கை நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இத
அலைன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் டு பேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஷார்ட் கட்டு பி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இல்லைன்னா ஆப்ஷனில் போய் கொடுங்க கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பிடிச்சிக்கிட்டு கொஞ்சம் லார்ஜ் பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட் பிடிச்சிக்கிட்டு லார்ஜ் பண்ணும்போது என்னென்னா சேம் எல்லா பொதுவாக எல்லாமே எல்லா ஆங்கிள்லேயும் ஒரே சைடாக லார்ஜ் ஆகும் ஓகேங்களா இனி ஒரு கலர் வந்து என்னென்னு கிரே கலர் கொடுக்குறேன் கிரே கலர் கொடுத்துட்டு இந்த அவுட்லைன் இருக்குது இந்த அவுட்லைன் தேவையில்லை ஆனால் ரைட் கிளிக் பண்ணுறேன் இண்டு மார்க்கில் ஓகேங்களா இதோட கிரேக்கு வந்து இதோட ட்ரான்ஸ்பரன்சி வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ட்ரான்ஸ்பரண்ட் டூலை வச்சு நம்ம கிளிக் பண்ண உடனே வந்து இந்த மாதிரி காமிக்கும் பக்கத்தில் காமிக்கும் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இது இந்த ஆப்ஷன் வந்து சில வெர்ஷனில் வந்து அதாவது எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் போன்ற வெர்ஷன்லாம் வந்து கிடையாது எக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் செவன் இந்த மாதிரி வெர்ஷனில் தான் இந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது சிலதெல்லாம் இருக்குது நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பாக்கி உள்ள வெர்ஷன்லாம் இங்கே இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் டூல் எடுத்தீங்கன்னா மேலே போய் இந்த மாதிரி யூனிஃபார்ம் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட வேல்யூ எவ்வளோ வேணும் அப்படின்றது நீங்கள் ஒவ்வொரு பாக்ஸாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கங்க இல்லைன்னா அது குறிப்பிட்ட இந்த வேல்யூவை நீங்கள் வந்து இங்கே இந்த காலத்தில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் பார்த்தீங்களா இந்த வேல்யூ இங்கே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் லார்ஜ் ரொம்ப ஏன்னா வாட்டர் மார்க்குன்றது லைட்டாக லைட்டாக தான் இருக்கணும் ஓகே இந்த ஒரு அளவு போதும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த ஒரு அளவில் இருக்கணும் ஓகே இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ ஒரு லெட்டர் ஹெட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எல்லாம் ஒர்க் முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா குரூப் பண்ணிடுவோம் கண்ட்ரோல் ஜி கொடுங்க இல்லைன்னா இந்த மாதிரி குரூப் ஆப்ஷனில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ லெட்டர் ஹெட்டு க்ரியேட் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்து வந்து ஒரு என்வெலப் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நைன் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ஜஸ் சைஸில் வரக்கூடிய ஒரு என்வெலப் கார்டை நம்ம பண்ணுவோம் அதுக்கு ஜஸ்ட் சும்மா ஒரு ஸ்கொயர் எடுத்து ட்ராக் பண்ணுங்கள் எஃபர் பேஜ்லேயே பண்ணுங்கள் பிரச்சனை இல்லை ஜஸ்ட் இப்படி ஷேப் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதோட சைஸை வந்து நைனும் ஹைட்டு வந்து ஒரு ஃபோர் இன்ச்சும் கொடுங்க இது ஒரு என்வெலப் கார்டோட சைஸ் இது இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஜை வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இதான் வந்து ஒரு என்வெலப்போட இந்த ஒரு என்வெலப்போட சைஸ் ஓகேங்களா இப்போ இதில் நம்ம இந்த மேட்ரை இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் ஒரு என்வெலப் அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு இதோட கலர்ஸை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் என்ன கலரோ உங்களுக்கு தேவையானது ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு இதோட டீட்டெயில்ஸ் வரும் இல்லைங்களா இந்த டீட்டெயில்ஸை வந்து டூப்ளிகேட் எடுக்கிறேன் அதே அட்ரஸை நம்ம இங்கே வந்து என்ன அளவில் நம்ம செட் பண்ணிடலாம் அதை அன்குரூப் பண்ணிடுறேன் அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு சேம் அதே ப்ரொசீஜர் தான் இங்கே நான் செட் பண்ணுறேன் இது ஃபுல்லாக குரூப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூட இதை ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணி குரூப் பண்ணிடுறேன் குரூப் பண்ணி கொஞ்சம் லார்ஜ் பண்ணிக்கிறேன் இதோட லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் கொடுக்கணும் இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு குரூப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட் கொடுப்போம் ஓகே கொஞ்சம் கூட லெஃப்ட் சைடு செட் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே வந்து டூ நீங்கள் கொடுக்கலாம் தேவை இருந்தால் கொடுக்கலாம் இதோட சைஸ் வந்து ஒரு டுவெல் வச்சுக்கிறேன் டூ அட்ரஸ் நீங்கள் வந்து எழுதி கொடுக்குறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி எழுதி நமக்கு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் எடுக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக இதில் வந்து டைப் பண்ணி ப்ரிண்டும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இதை வந்து நம்ம ஓன் சிஸ்டத்துலேருந்து டைரெக்டாக ப்ரிண்டரில் கனெக்ட் பண்ணி வேணும் நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஜஸ்ட் எஃப்ஓரே போதுமானது எஃப்ஓர் ப்ரிண்டராக இருந்தாலும் நீங்கள் சாதாரணமாக ஈஸியாக எடுக்க முடியும் அதை நீங்கள் போய் ஃபஸ்ட்டு குரூப் பண்ணிவிட்டு குரூப் பண்ணிக்கோங்க குரூப் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஜை வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் ஒன் மோர் ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ரொட்டேட் பண்ணணும்னா இங்கே நைன்டி கொடுத்தா போதும் ஓகே இந்த மாதிரி நைன்டி கொடுத்துட்டு நைன்டி இல்லைன்னா கண்ட்ரோல் பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டான பொசிஷனில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் 
இந்த மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா இது வந்து அதே மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்டர் க்ரியேட் ஆகிரும் அந்த பேஜோட சைஸுக்கு இதையும் ஷிஃப்ட் பிடிச்சி இது இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் டாப் கொடுங்க அதே மாதிரி சென்டர் கொடுங்க சரி மாறிடுச்சு டோ அதே மாதிரி டோப் கொடுத்து சென்டர் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி என்னாயிரும் இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் நமக்கு தேவையில்லை அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இனி வந்து நீங்கள் ப்ரிண்ட் கொடுக்கலாம் இந்த ஒரு இதில் இருக்க இந்த பார்டரும் நமக்கு தேவையில்லை அதையும் நீங்கள் வந்து அன்குரூப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்டை ரிமூவ் பண்ணணுன்றல இதை வந்து அந்த அவுட்லைனை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை குரூப் பண்ணிடலாம் குரூப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக ப்ரிண்ட் எடுக்கலாம் ப்ரிண்ட் எடுத்தோமா கரெக்டான ஆப்ஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி லெட்டர் ஹெட் அதே மாதிரி தான் நமக்கு தேவை தகுந்த மாதிரி ஏ ஃபோர்னா ஏ ஃபோர் இதோட பகுதியாக நமக்கு வேணும்னாலும் அதை ஏ ஃபைவ் சைஸில் வேணும்னாலும் நமக்கு இதே மாதிரி செட் பண்ணலாம் இந்த ஃபைலை நீங்கள் அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஒரு இமேஜ் ஃபைலாக நீங்கள் வேறு ஒரு இடத்துக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இல்லை ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கோ வேறு ஒரு இடத்துல நீங்கள் கொடுக்கணும் நினச்சிங்கன்னா இதை குரூப் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து குரூப் பண்ணிடுங்க குரூப் பண்ண அப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் இ கொடுங்க இல்லைன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாரில் மேலே எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லைன்னா ஃபைல் மெனுவில் போனீங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் இ கொடுக்குறேன் கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி பார்த்து கேட்கும் எங்கே நம்ம சேவ் பண்ணணும் அப்படின்றது ஓகேங்களா அங்கே வந்து நீங்கள் தேவையான நேம் கொடுத்துட்டு இந்த செலக்ட் பண்ணுறீங்களா செலக்டட் ஒன்லி அப்படின்ற ஆப்ஷனை டிக் கொடுங்க இது டிக்கு கொடுக்குற அப்படின்னா இந்த இந்த ஆர்ட் போர்டில் பாக்கி இருக்க ஏரியா ஃபுல்லாக இருக்க ஆப்ஜெக்ட் எதுவாக இருந்தாலும் இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிரும் அதனால் நமக்கு செலக்ட் பண்ண ஏரியா மட்டும் தான் நமக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகணும் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் செலக்டட் ஒன்லி கொடுங்க எக்ஸ்போர்ட் கொடுங்க எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறீங்க அதனால் இங்கே கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன்லாம் நான் தனியாக ஒரு கிளாஸே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து ப்ரிண்ட்டுக்காக கொடுக்கும்போது சிஎம்ஐகே மோடு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெசல்யூஷன் கண்டிப்பாக முந்நூறாவது இருக்கணும் ஏன்னா ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு எஃபோர் சைஸு அதனால் ஒரு முந்நூறு ரெசல்யூஷனை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இமேஜ் ஃபைலாக வந்து நமக்கு க்ரியேட் ஆகிரும் அடுத்து அதே மாதிரி என்வெலப்பை வந்து அப்படி கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை தேவை இருந்தால் அந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இங்கே கொடுத்துடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம ஒரு லெட்டர் ஹெட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஒரு என்வெலப்பு வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இதுவரை இந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் சந்திப்போம் அதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் பல சந்தேகங்கள்லாம் கேட்குறாங்க கேட்குறதுக்கான அது சந்தேகத்தை மட்டும் தனியாக ஒரு வீடியோவை நான் உங்களுக்காக கொடுக்குறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்